，呃，弟兄姊妹平安。今天我们要讲《初心造就》第四课，明白上帝的引导。上帝对他每一个儿女的人生都有一个美好的计划，他创造了我们，我们身上的每一个基因都是为这个计划而设计的。我们如果按着他的计划而活，就会活出一个满足、喜乐、充满成就感的人生。更有永恒的赏赐。上帝就像我们啊，人生的编剧跟导演，他给我的剧本是独一无二、量身打造的。我的角角色不一定是总统、将军、英雄、富豪、帅哥、美女，也许只是一个平凡的打工族或者是家庭主妇。但我只要演好这个角色，将上帝的剧本表达得淋漓尽致，我就可以赢得天国里面的奥斯卡金像奖。我们很希望扮演一个成功、幸福、众人羡慕的人物，但是在风光的角色也是暂时的。而且奥斯卡最佳演员奖往往也不是颁给这样的角色。一九九五年奥斯卡最佳男演员奖是颁给汤姆汉克斯，他扮演的角色是一名智障，就是阿甘啊。所以呢，我们对自己的人生，我们往往会有一个蓝图。看起来很美好，却不是上帝对我的计划。当我们走在自己的道路上，就会颠颠簸簸，不断的受挫。即使成功呢，内心深处也没有真正的满足，甚至于觉得虚空。当你认识上帝，愿意走在他为你安排的人生道路上之后呢，一切都会改观。你会发现，上帝的旨意是最美好的，因为你是他所造的。没有人比上帝更认识你。连你自己其实也不认识自己啊！他知道你应该学习什么，从事什么职业，住在哪里，和谁结婚，这一切都会切合你的兴趣、性向、专长，也能够补足你的缺点跟软弱。他为你选择的道路比你自己选择的要好上千万倍啊！当你进入上帝给你的人生计划的时候，你会更加的认识上帝，更多的被他祝福，被他改变。有他的性情和形象，许多人会因你而认识上帝，归向上帝。你心里的喜乐、平安和满足，会远超过你拥有万贯家财和显赫的名声。上帝也会激动各样人事物，帮助你在这条路上前进。连你过去的错误、失败、伤害，这时候也都会转化成你的养分跟资产，因为你曾经失败。你更能够帮助那些失败的人，因为你曾经受伤害，你更能够体恤和安慰那些受到伤害的人。你会发现，你所遭遇到的每一件事，没有一件是偶然的。尤其当你开始行在他的旨意中之后，更是如此。你可以从生活的点点滴滴中看见，上帝的手在引领着你。这就是圣经所说：“上帝是万事都互相效力，叫爱他的人得益处。”这也是。为什么圣经要我们常常喜乐，凡事谢恩？因为无论遇到顺利的事或不顺利的事，背后都有上帝的主宰和美意。我们相信上帝对我们那不变的爱、无比的智慧和完全的能力，就不会为眼前的挫折而抱怨生气。如果我愿意明白上帝的旨意，并顺服他的引导，上帝的道路和计划就会一步步开启，越来越加的明朗。上帝是我们的牧者，我是他的小羊。羊认得牧人的声音，就会跟随牧人的引导。啊，当你信主之后，圣灵就住在你的里面，你会开始经历他的感动和引导，使你走在上帝的旨意当中。他也会用你所能够明白的各种方法与你沟通，使你明白他的带领。透过他一次次的带领，你就会越来越熟悉他的声音。越来越明白他的引导，那我们怎么样明白上帝的引导呢？基本上有几个方面。第一个，我们从圣经来明白他的引导。圣经里面，上帝的话 （Word） 在希腊文里面其实是有两两个字，这两个字都是翻译成为 Word， 翻成话，一个叫做 Logos， 一个叫 Rema。但是这两方面不太一样。Logos 是讲到上帝呢。啊，写在圣经上白纸黑字的话 ，rema 呢是跳出来的话，就是我在读这个经文的时候呢，它突然跳出来，好像上帝在对我个别说话一样
。呃，举个例子，我那时候刚刚信主的时候，读到圣经，读到这一节经文的时候，这一节经文就突然跳出来，说是信我的人如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。这主耶稣说的，信他的人可以从他腹中要流出活水的江河来。可是当我在反复读这一句的时候，这句话突然好像跳出来，好像是主耶稣对我直接这样说：“说我要信他，从我的腹中就要流出活水的江河来。”所以这对我来说是一个很大的一个震撼。这就是我都读到的这个瑞玛这段话，从 logos 变成瑞玛啊。那后来呢，我信主之后没有多久，有时候心里头会有一些疑惑啊，想说，哎，我这个信到底是这个信仰，到底是真的，是不是还是我自己这个这个心理作用啊？上帝是不是真的在对我说话？那那一天我在读圣经的时候就，就哎突然读到这一节经文，他说：“不要疑惑，总要信。”这句话好像又跳出来一样，对我说话啊，是上帝在对我说话。所以这就是上帝会透过他的圣经来直接来对我们说话，从 Logos 变成瑞玛。甚至于，当我后来在国外，在美国那时候学业完成了，那时候我在祷告主啊，说我前面到底是应该要留在美国找工作，还是要回台湾去？那有一天我就读到经文了，那这段经文又跳出来了。那段经文是以西结束里面的的说，呃的的一段话说，他对我说：“仁慈啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说，你奉差遣不是往那说话深奥、言语难懂的民那里去。”乃是往以色列家去，所以那时候我读到这段话的时候呢，里面好像好像有那个有个火在焚烧，就是哇，我就知道说这段话是上帝在对我说的，他就是差遣我回到我自己本国的子民那边去，不是让我留在国外啊。后来果然是这样子，但我就顺从神的带领，结果呢，一路就是看到他为我开门，所以呢 ，logos 算是客观的真理啊，我们需要这客观的真理，从 logos 来认识神。那 Rama 呢？是我们主观的领受啊，所以 Logos 使我认识上帝和他的旨意以及法则啊。我需要多读 Logos， 我才认识我们这位上帝是怎么样的一位上帝啊。好，他的法则是怎么样？他喜欢什么？他不喜欢什么？他的性情如何啊？所以让我们来更多的认识上帝。但 Rama 呢，是让我明白上帝对我个人的带领啊啊！我到底前面。应该要往哪哪里去？或者说，我这时候最最软弱的时候，最需要安慰的时候，突然一句话跳出来，这是对我个人说的话啊。所以，一个是客观的真理，一个是主观的领受。所以在圣经里面呢，《约翰福音》一章一节，那你说太初有道，道与神同在，道就是神。这个道就是话，太初有话，这个话就是 logos， 就是神的儿子啊。神的儿子就是那个。那个神的话，那这个神的话一出来之后，就把神表明出来了。所以呢，我们需要读这个 logos， 这个 logos 让我们来认识神啊。那另外有许多地方呢，这个话呢翻译成为是是呃从瑞玛翻译来的啊。马太福音四章四节，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。这个话原文是叫瑞玛，意思就是说。我们读圣经啊，这个白纸黑字读下来之后，如果你没有没有读到神对你个别说的话，你觉得说里面好像还是不够不够满足啊。虽然你你的这个悟性上、你的理智上，你今天学到很多东西，但是我们灵里面也需要吃神对我们说的话。这个话叫做瑞玛。今天上帝对你说一句话，你里面会就会觉得饱足。这就是我们的里面的食物，这个叫做。叫做瑞玛，然后呢，呃，主耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”这个话原文也是叫瑞玛。所以，当上帝对我们一说话，一说出瑞玛的时候，我们就会感受到什么？我们会感受到那个灵，感受到那个生命进到我们的里面来啊。还有呢，呃，以佛所书里面说：“拿着圣灵的宝剑，就是神的道啊，神的道。”这个道呢，原文也叫做瑞玛。这什么意思呢？意思就是说，那个魔鬼有时候是会来，呃，诱惑我们，或者是来攻击我们，或者让我们觉得说，哎呀，今天我就觉得说，哎，信心啊软弱了。但是呢，这个时候你怎么样来抵挡这个魔鬼在你里面的这种放下的这种疑惑啦、怀疑的心啦、啊，或者是一些呃这个谎言啦、啊
那你要怎么样来抵挡魔鬼呢？你就是用神的话去抵挡他。神的话是圣灵的宝剑，但这个话呢，不是只是你这个圣经上里面白纸黑字的话，而是特别有利的是什么？是上帝对你说过的话。你把上帝对你说过的话拿来抵挡仇敌，这个就是圣灵的宝剑。就像我刚刚提到的，所以说，当我有时候有一次信信心软弱的时候，结果上帝对我说：“不要疑惑，总要信。”那这句话我就可以拿出来，我宣告，我不要疑惑，我总要信。我对自己这样说，那这句话会让那魔鬼逃跑。所以呢，每一次上帝对我说过一句什么话，我那时候出现的时候，我就有一个习惯，我就会把它写在一张纸条上面，然后贴在我那个书桌前面那个告示板上面，我就上面贴了许多上帝对我说过的话。所以呢，我把这些话就天天在那边啊默想，在那边啊反复的。看，结果这个就成为我圣灵的宝剑。当我里面有一些什么疑惑或者什么有一些呃软弱的时候，这些话就会帮助我，让我能够胜过仇敌啊。那我们怎么样才能够领受瑞玛呢？第一个就是我们每天要规律的读圣经，让神有机会在你正需要的时候对你说话。如果你没有每天读圣经的话，上帝要对你说话，那找不到机会，对不对？但是呢，如果你每天规律的在那边读圣经的时候，就很容易这个有一句 logos 就变成 r a y 嘛啊，所以我们需要给上帝机会，让他来对我说话。第二个就是要把圣经丰富的记在心里面，让神可以随时对你引用。有的时候这个一句圣经在我里面亮起来，不一定是我正在读圣经的时候，有时候也许我在外面做事情的时候，或者我在。在想一件事情到底该怎么样的时候，那个时候一句话突然在我里面亮起来，圣经的话在我里面亮起来，就跳出来，那也是一个瑞玛哦。那这个瑞玛是怎么来的？因为我已经累积了很多 logos 在我的心里面了，所以呢，那时候上帝就很容易从我所知道的经文里面挑一句来鼓励我，来引导我。所以呢，我们需要把圣经丰富的记在心里面，让上帝可以随时的来引用它。第三个就是我们反复默想，或者把经文化成自己的祷告，宣告出来，就容易使上帝的话发出光来。一句话，你第一次读过去，没有什么特别的感觉，没有什么特别的印象，但是你第二次、第三次反复的在这边读的时候，突然那句话就会发出光来，突然上帝就会在那句话里面呢，就是透过那句话会启示你，会光照你。所以我们需要反复默想啊，读圣经不要囫囵吞枣。我们有一种呃读圣经的方式叫灵修式的读经啊，就是要安静，然后那个多多的反复默想上帝的圣经里面的一些话啊，或者你把经文化成自己的祷告宣告出来也可以。什么？比方说，刚刚我说了，不要疑惑，总要信。那我把这句话，我不不是只是在那心里头。在那边默默念而已，而是我把它宣告出来，然后呢，化成我的祷告，说我可以说主啊，是的，我不要疑惑，我总要信，我啊，我不要疑惑，总要信啊，然后我就是在这样子，在宣告出这句话。当我在这边宣告的时候，那句话的就在我里面就就会产生力量，那句话在我里面就产生光啊。所以有些经文啊，你把它念出来，然后呢，在宣告，甚至于在那边祷告，主啊，是的。你是我的牧人啊，我必不致缺乏。主啊，你是我的牧人，我必不致缺乏。我相信啊，你要成为我的牧人啊，你也供应我一切的需要。你可以把一句经文化成这样祷告。那这句经文呢？哇，渐渐的，好像就是因为你在那边咀嚼咀嚼啊，就会就会产生出那个滋味，然后呢，就让你完全的吸收啊。好，所以这个叫做这个这种方式叫导读了啊。所以我们让借着这种导读的方式，就使神的话发出光来。这个 logos 像是米一样啊，它里面含有所有的呃米里面所有的营养都在这里面。但是呢 ，rama 就像饭，我们可以很容易的吃下去跟吸收。我们要直接把米吃下去不容易，但是把当它煮成饭的时候，你就很容易把它吃下去，就成为我们的粮食，对不对啊？所以呢，米变成饭的一个秘诀就是要进用火去去烧嘛，对不对？要把它煮成煮成熟饭，生米要煮成熟饭。需要火，那这个火的意思就是圣灵啊，圣灵在里面开启，在里面
做工，让一句话从 logos 变成 ray 嘛，这个当中也需要一些时间，对不对？所以呢，你要把这个 logos 变成 ray 嘛，就需要时间，就是慢慢的去咀嚼、去默想啊。所以呢，借着默想，借着宣告，我们都是让这个米啊变成饭啊。第二个就是。我们怎么样明白上帝在我们身上的引导呢？就是圣灵在我们心里面的感动跟声音。我们借着圣灵的感动，借着圣灵在我们里面说话，我们能够明白上帝的引导。圣灵会在人的里面说话，这不是有声的，而是一个意念。你知道这个意念不是你自己的，因为你不太可能会有这样的想法。所以你知道说这个想法是是是绝对不是你自己想。那但是怎么来的呢？这个是。这个圣这个意念，如果是跟圣经的真理相合，也蛮有平安、带来亮光跟洁净的话，就是从神来的一个意念，就是圣灵在你里面感动你，圣灵在你的里面说话啊。那一个人越多的被圣灵充满，就越有可能这样直接听到上帝的声音。我们需要辨别灵里面的声音是出于圣灵，还是自己，或者是邪灵。所以呢，我们需要多多的明白圣经，圣灵的感动不会违反圣经的真理啊！因为你里面有个意念，你会想说，这个意念到底是我自己的想法，还是圣灵的意思，甚至于还是邪灵啊？所以我们要，我们就怎么样分辨呢？我们需要从圣经来来做判断啊，看看呢是不是符合圣经的真理啊？邪灵也会假冒圣灵说话，特别是。如果我们过去曾经参与拜偶像、行邪术、通灵、占卜、算命这些活动的话，我们就要格外的注意。我们一定要弃绝这一切跟偶像、邪术的关联，为过去在无知的时候所做的这些事情向上帝认罪，求耶稣用他的宝血来洁净我们。这样就让邪灵没有可趁之机啊因为我们过去如果有有这些行为的话，我们就跟邪灵曾经有过瓜葛。那邪灵那时候这时候就比较会。假冒圣灵说话，所以我们需要把这一切的这个叫做破口啊，这一些的可能啊，都要堵住啊，求耶稣的宝血来洁净我们。那圣灵它可以在平常就向我们说话，但更多的时候，它是是在我们向他祷告的时候，呃，他会把他的意念传达给我们，因为那个时候我们是我们是安静向他敞开的，我们是在全心注意他的，我们跟神上帝祷告啊。我们不是在那边讲一堆自己的话，我们在祷告的时候，我们需要去去摸索里面的感觉，觉得说这件事情，上帝要要我怎么祷告，对不对？啊，这件事情上帝要我怎么祷告？所以那时候你会在里面揣摩，在里面啊，这个等于是仰望主，这样怎么样祷告才对？那这个时候是我们的灵向上帝敞开的时候，向圣灵敞开的时候。这时候他最容易把他的意念放在我们的里面啊，所以呢，我们需要多有这样的机会给神啊，让他能够在我们祷告的时候，在我们仰望他的时候，对我们来说话啊。呃，圣灵的感动很多时候不是一个意念，而是一个平安或者是不平安的感觉啊啊，我们我们我们当时很希望说，哇，这个人常常圣神常常对他说话。而是对他说：“哎，这个怎么样？怎么样？哎，那个怎么样？怎么样？哦，哇，我好羡慕哦。那可是呢，呃，神不一定哈，呃，对每一个人都常用这种方式来沟通。但比较长的一种是，就是说，给你一个平安或者不平安的感觉啊。呃，这个这个我们比较多人会经历到，有的时候我们会里面感到不平安，这时候我们就要踩刹车。一件事情我们之前在做的时候，哎，突然里面一个不平安的感觉，你就要。”警醒，你就知道说，哎，是不是什么地方不对？你就要踩刹车。然后呢，或者你讲出一句话来，哇，里面马上一个不不平安的感觉，马上觉得被定罪的感觉，就是上帝不高兴了。你刚刚讲的那句话不对哦，所以你就要为刚才所讲的不适当的话向人来道歉，或者是你要向上帝来认罪啊啊！这个时候是我们在在顺服神啊，所以这个是很重要的一些学习。如果里面有不平安的感觉，你要。你要 stop， 你要停啊，或者说是要道歉或者什么，这都要都要学习啊。那在平安的里面做一切的事情，我们在一些大事上头一定要寻求上帝的引导。那在平常这个日常的小事上面，我们只要里面平安，就可以凭着尝试决定，这样就可以了啊。
今天要吃什么，要要喝什么啊？今天去上班要走哪一条道路啊？呃，要不要上这班车啊？还是说等下一班？这个不需要，不需要在这些这些事情，这些事情只要平安，你就平了尝试啊。哪一辆先来，你就先上哪一辆车就是了。不需要说，哎，上帝要跟我说话，上上帝不说话我就不上车，呃，不需要到这样子哈，这个太太过头了啊啊！那我们越多的顺服圣灵的感动而行，就会对圣灵的带领就会越加的敏锐，跟上帝的关系就会越加的亲密啊！所以呢，我们不是只是等候一个感动，或者上帝对我说话，我们之后能够回应很重要，我们是不是顺服他啊？我们对他。呃，越多的顺服，我们以后对上这个圣灵的引导啊，就会更加的敏锐啊。第三个就是神会借着超自然的启示向我们说话，这包括意象、意梦跟预言。呃，上帝说啊，在末后的日子啊，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见意象，老年人要做异梦。这是在《使徒行传》。第二章十七节里面所说的，所以呢，说预言、见异象、做异梦，也是上帝使人明白他心意的方法。什么叫说预言、见异象跟做异梦啊？说预言就是上帝在教会当中啊，会赐给某一些人有说预言的能力，他们会从上帝领受一段信息，那就传递给应该知道的人。这个预言不一定是讲说啊，未来会发生什么事情。这圣经里面所谓的这个说预言，不是只是讲到说哦未来哈这个未卜先知，我跟你讲说将来会如何如何，而是就是一段神的神的话，神的心意对你说出来啊。比方说他说上帝要我对你说，你是一个蒙爱的孩子，你只要艰辛的依靠神，神会帮助你胜过一切的危难，胜过一切的挑战。像这个一段安慰的话，这也叫做预言。但是呢？是上帝特别在对某一个人说的话，那因为他自己现在他听不见嘛，他不晓得。但是上帝有时候会感动一个人呢、啊，就是他有这种说预言的能力。他说：“哎，这个上帝啊，我对对他说这一段话。”那他就把这段话讲出来了。哇，讲出来之后，那个人就得到帮助了啊。但是领受的人他自己也是需要慎思明辨啊，判断这是不是上帝给他的话啊。因为有的人他有的人说预言，但是他不一定说的很准确啊。是不是上帝真的要他讲的？他有时候会搞错，所以领受人自己也需要负责啊！你自己要去深思明辨，你看看这句话在你里面是不是会产生共鸣，是不是会会产生一个安慰啊？你里面是不是阿门啊？呃，自己需要深思明辨。那什么叫见意象？意象英文叫 vision， 这就是当事人在清醒的一个状态下呢，在灵里面看到的一幕景象。这个景象跟情节呢，具有一些象征性的意义啊。就是我在坐在那边啊啊，然后突然哎，里面好，前面好像有一也有,有一幕这个电影啊，就在我的前面这样子播放出来啊。虽然那个哇，可能你前面只是一道墙壁而已，什么都没有，但是你就看到一些东西就这样就这样出现，这个是上帝演给你看的啊。像我那时候有一个室友啊，他那时候在早上就在灵修的时候，然后突然就看到前面那个墙啊，突然就凸起来了，凸起来之后呢，就形成一个一个茶壶。然后茶壶前面呢，就跑出好几个茶杯，然后那个茶壶呢，里面就开始在有那个茶水嘛，就倒在每一个茶杯里面哈，在里面倒水，倒完水之后，就听到一个声音说：“你喂养我的小羊。”那那时候他想说：“哎，这什么意思啊？什么意思？”然后后来他就问他的牧师，那个牧师就说：“应该是上帝在呼召你哈，要来服侍他，你要成为一个茶壶，然后呢，在每一个杯子里面，那小小的杯子就是你的小羊哈。”哎，给他喂养他们，所以他是在在一个呃不是睡觉的时候状态啊，就是坐在那边那边清近主的时候，突然就看到哎前面的墙壁里面墙壁产生一些变化，他就看到一个意象，这个叫意象啊。那这类这个情节啊，跟景象有一些象征性的意义。那做异梦呢，类似，只不过是当事人是在睡觉的时候，上帝给他做了一个情节很鲜明、具有特殊含义的梦。所以有时候我们做梦啊，哎，突然醒过来。哎呀，那个印那个细节啊，做梦的细节记得很清楚啊。然后呢，而且你会感觉到说，这背后最主要是说，这背后有一些象征性的意义啊。这个意义是很是很特别的。那通常通常你自己会了解，因为上帝让你做那个梦
，他就知道你知道一些事情嘛，对不对？那你做完梦之后，你不会说，你总是里面会有一些感觉的。当然了，有时候你不了解，你会找找一些比较。成熟的人帮你来解梦啊，圣经里面有这种 case 啊，对不对哈？哎，做了梦不知道什么意思，请人家解梦啊，这也有。但是基本上我们做梦的人本身啊，自己应该会知道啊，因为这个是上帝要传递给你的，所以你会知道那个意思的。那预言、意象跟异梦的解读都需要符合圣经真理。你不要这个做了一个梦，然后哦，这个上帝要我去做这件什么事情，那那件事情是跟圣经原则是相反的，这这不可能啊，所以。这个解读啊，需要符合圣经的真理。有的时候，意象或者异梦需要灵性成熟人帮忙解读。如果解释的对的话，听的人灵里面会有共鸣，印证这是上帝对他说的话啊。所以，一个人如果解梦啊，哇，解得天花乱坠啊，非常非常神奇啊。可是听的人呢，里面没有感觉，没有感动啊，那就表示说这解错了啊。因为这个上帝既然要跟他说话的话，他如果解得对的话，他里面会有共鸣的，所以。一切是以这个听的人他里面有没有共鸣啊为准。那不，这个解的人不能说，我已经解的这么清楚了，你这个还还不接受，你就这你的错不对。因为那个是上帝跟他做梦的人之间的关系，所以你虽然你觉得你解的很有道理，但是对方对方没有共鸣，这就就没有用了啊。需要需要对方有共鸣，这才才是才是呃这个上帝的目的啊。好了，第四个就是借着诗歌讲道跟属灵的书籍。我们在唱诗歌或者听讲道或者读属灵书籍的时候，这都是上帝向人说话的好机会。特别是听好的讲道和读好的属灵书籍，啊，里面呢这个圣灵的恩高啊，恩高叫 anointing 啊，会会特别强啊。这个恩高越强，我们就会越会听到上帝的话。这个恩高的意思就是上帝的同在越浓厚的话，你就会越容易听到。上帝说话，啊，这个，因为这个讲道，哇，好多人，好多讲道，这个牧名牧师一大堆，是不是？然后这个属灵的书啊，就是属灵的书，就是基督教的书籍了。这书籍也很多啊，但是有的时候读一些书，我们不太会，上帝不太会透过他对我们说话啊，因为里面讲的内容，这个这恩高恩高比较比较弱啊。那有的呢，恩高特别强，你会觉得说哇。字字句句里面都有，好像是上帝的那个那个同在啊。那那时候，上帝就特别容易对着这样的书，或者对着这样讲道对我们说话。所以，我们看这些书啊，或者我们听讲道啊，也要经过选择啊。呃，比方说，有一次我是在开车的时候，那时候 Joey 啊正在进做化疗啊，呃，然后一些癌症的这个什么这个消息啊，就是一一个接着一个啊。那那时候我在开车的时候就听，就打开那个车子里面那个收音机啊，哎就在播放诗歌嘛，对，播放诗歌就有一句，有一有一首诗歌啊，它的歌词就说，是引用耶耶利米书啊，二十九章十一节的说，耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是是平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望啊。那时候这个这个诗歌一听到，我马上里面就很大的一个感动啊，啊。我就知道说是是上帝透过这个诗歌对我说话，让我知道就是说，我虽然现在经历了很多好像这个是不好的消息啊，这个这个谁啊，就为了这个癌症呢、啊，从这里扩散到那里，这又扩散到那个地方哈，到最后扩散到六个地方。那上帝对我说啊，他说上帝对我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫我末后呢有指望啊，所以。这个这个诗歌就成为我里面很大的一个帮助，所以当这个九伟在经过这整个呃疗程的时候，这个诗歌啊这段经文呢就一直成为我里面的一个力量啊啊，所以上帝会透过诗歌、透过讲道、透过属灵书籍啊对我们说话，所以我们要善用时间，要多接触这些属灵的资源，让上帝有更多的机会向我们说话。啊，就能够保守我们一直走在他的道路上面，没有迷失。我一样可以拿这个时间，我去听一些啊流行歌曲啊，我也可以用这个时间去看电视啊啊看连续剧，也可以用这个时间呢去读一些呃、啊、什么世俗的小说啊。但是呢，上帝比较不会，比较不会借着那些那些东西对我们说话，不是说不是说不可能，但是也也会。
，但是呢，比较几率会比较低啊，会低很多。那但是我们如果是接触诗歌啦、讲道啦、属灵书籍，上帝对我们说话的这个几率啊，可能性呢就会高很多。所以，我们我们为了让上帝多有机会对我们说话，我们应该要善用时间啊，把时间多放在这些接触这些属灵资源的事情上面啊。那所以我们该做什么决定的时候，我们就会就不会错过啊。那第五个就是其他基督徒的劝勉，上帝常常会借着其他灵性较成熟的基督徒来指教和提醒我们走在对的路上。特别是当我们的灵性还很幼嫩的时候啊，我们的时候更不要落单。我们需要同伴，我们需要这些长辈啊来对我们说话。你就想说哇，我我自己跟上帝祷告就可以了，上帝会对我说话。上帝有时候会也会借着旁边的人来对我们说话，所以我们也需要谦卑，然后去从我们旁边的这些基督徒身上啊啊得到我们所应该有的提醒跟劝诫。那圣经有说啊，你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人，追求公义、信德、仁爱、和平。不是所有的基督徒都爱主，那所以我们跟基督徒在一起，我们要慎选同伴，要找一个好的教会。跟那些认真爱主的基督徒互相劝勉，一起追求主。因为有的基督徒在一起就喜欢吃喝啊、聊天啊，哈。那对于主其实并没有太深的渴慕。但是呢，有一些基督徒呢是很认真的来追求主的。那我们需要跟那些好的同伴在一起，我们就会得到好的帮助啊。所以找一个好的教会也是很重要啊。好，那第六个就是神会借着环境的引导跟印证。啊，来对我们说话，上帝会借着外在的环境的变化呢，向你说话。他如果把一道机会的门关了，就表示说那不是他要你去的地方啊，对不对？你去，你几现在几个工作机会，然后这个要去面谈，结果有几个都被拒绝了，那你就知道了，那几个就表示上帝不要你去了。所以你可以祷告啊，说上帝啊，若不是，如果不是你的旨意的话，你就让那个那个门关了啊。所以上帝会借着这个方式对我们说话。或者他在在你让你在一个地方啊，越待越不顺利，这可能表示他要你离开这个地方了。这个这个公司这个、工作你本来做的很得心应手的，后来做到一个地步呢，突然觉得好像坐立不安，然后突然觉得说、嗯、奇怪了，每一件事情都不是太顺啊、哦，有可能啊、哦，有可能是上帝认为说你在这个公司的时间够了，你应该要换一个地方了啊、哦，所以他会借着外在的这个环境的一些变化，哇，今天换了一个主管了。那主管啊，特别特别坏，是不是？我应该换地方了。这有时候都是，这都是一些可能的征兆。上帝在对你说话。不过反过来讲，一道机会的门打开啊，并不表示说上帝就要你进去，还要看里面的感动啊。对啊，有人说哇，那边有个什么什么好机会啊，你要不要起来啊什么的啊？这这个是不是要你神要你去？你还要你还要仰望主，要祷告啊？不是，只要有有机会你就去这。你不能光看这个外面啊，那有些时候我们是心里有一些感动啊，但还不确定是上帝的意思，上帝就借着外在环境的变化来印证他的带领啊。呃，圣经里面有很多这样，有一些这样的例子啦，比方圣经里面有一个人叫做基甸啊，上帝要他去带领以色列人去攻打仇敌啊，攻打敌人，结果他心里很胆小啊，他就觉得说，上帝虽然对他说话，他还是不确定，所以就请上帝给他一些印证。所以上帝后来就借着外在的环境啊，产生一些什么变化来印证他的引导。所以，上帝会借着这个外在环境来印证他的带领。那外在环境的引导其实算是一个次要的凭据。我们如果加强祷告和跟上帝相交的操练，我们就能够更多的从里面直接得到上帝的话跟圣灵的感动。啊。这个是让我们灵性会更加的成熟，呃，上帝不要我们老是靠着外面的这个环境啊来明白他的旨意，因为这个还算是比较低的层次。我们需要在里面呢、啊，更多的跟上帝产生一个默契啊。那这个这个才是让我们灵性真正的长进啊。那有的时候，上帝会让我们遭遇到一些不顺利的事情，或者遭受到意外的损失，这个是出于他的管教或警告，让我们知道啊。自己做了一件不合他心意的事情，需要转回正路啊！所以上帝借了一些事情，哇，让我不顺，呃，提醒我，就是有一些事情你做的不对了，你这时候反省要检讨。这个事情常常发生在什么时候啊
就是说，比方说，我应该要奉献啊，然后我我这个每每个月有收入，应该要奉献一些，为了神的教会。那有时候你就忽略了，那结果后来你就哎，突然呢有一次就去这个车子就故障了，要去修车，就修的那个车的这个费用呢，刚好就是你应该要奉献的钱啊。所以上帝有时候借了这些意外的损失啊，提醒我说，哎，你有时候一些地方啊需要补正。这时候我们需要了解，我们这时候需要需要怎么样？需要敏锐啊，不要这边呆呆的，怎么啊？就总是倒霉吗？不是这样子。我们要知道说，上帝借着这些事情在对我们说话，所以遇到这些事情，我们就要先反省，要检讨，看看是不是上帝在对我们说话，免得呢，我们是在突然受苦啊，突然受苦。每一个每一件事情，我们要从里面得到帮助啊，对，我们没有一件事情是偶然的，所以。碰到这种不顺利的事情，我们要要要检讨，看看是不是上帝在说话啊。那最后一个就是，上帝会透过任何的人事物向我们说话，因为上帝统管万有啊，他可以使用任何的人事物向他的儿女说话。在旧约时代啊，上帝甚至于会使一批驴子来说话，来警告他主人的妄行啊，所以连驴子都会开口啊。好，那。上帝也可以借着一个非基督徒的口来说出他的话来啊！你不要想说，上帝只只会透过这个基督徒说话。今天，比方说，我家人呐、啊，我家人对我说一句什么话，我想说，心里想说，哼，他们还没信主，那他们讲的话，这不会是从神来的，不一定，不一定。上帝有时候会透过一个非基督徒啊，呃，对你说出一些话，是是上帝在在警戒你的啊，这有这样的可能。有一个台湾有一个长老叫吴勇长老，那时候他。神呼召他出来，呃，全世界服侍神。结果他一直在那边拖延啊。后来呢，他在他在那时候在在在铁路局上班吧。就有有一次，这个有一个人来来他的办公室啊，要那他就去接待他，接待他。后来要送他出去的时候，那个人是不是基督徒啊？结果他出去正要送他走的时候，那个人突然大喊了一句：“他说啊，提摩太后书二章十五节。”然后那个。那个吴勇长老一听，他说：“啊，什么？你说什么？”他说：“嗯，奇怪，我刚刚讲什么？”他说：“他就觉得很很尴尬，很不好意思。”但是那个那吴勇长老就赶快回去，因为他听到说《提摩太后书》二章十五节嘛，他就去翻圣经啊，一看原来是“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。”哇！所以上帝借着这样的一个不信主的人，突然讲出一句话来。然后呢，让吴勇长老知道，就是说，神再一次就是呼召他要出来做一个神的工人啊，为神为神做工啊。所以神也会借着一个那个完全不相干的人讲出一句话来哈，来提醒他的儿女。那上帝也可以透过报纸啦、电视啊、广告啊、社交媒体啊说话啊。那个有的时候我们就是突然嗯，哎在。走在马路上面，你看到一个看板，一个广告，哎，突然神借了那个向你说话啊！我记得那时候我们，我跟周伟正在考虑说，是不是要要移民啊到加拿大啊？那时候觉得神好像有这样的带领，但是又不是太确定，因为这是一个很大的冒险。那时候我已经四十多岁了，四十多岁了要移民，这个好像感觉太晚了。那结果呢？有一次那时候刚好是在在坐飞机吧，哈，不要去去哪里忘掉了。结果呢，在飞机上面就看到一个一个广告，呃，一个广告，在那个他那个屏幕上，那个广告，那那个广告上面写什么呢？就是一个一个人啊，一个中年人吧，还是怎么样啊？他就他就在那边啊，站在海边啊，他看着海，他旁边就一对一句话就说啊，我当我年老的时候，我绝对不要为着我在年轻的时候所错过的那些冒险。而感到懊悔，就是我我我我不要在年老的时候懊悔我过去哈没有接受一些挑战，接受一些冒险的这个这个决定，那以至于我年老的时候就在那边啊，虽然是过得很很很平顺的，但是也是很平庸啊。你会你会为过去有一个机会你可以冒险，但是你没有去，因为你不敢而而懊悔。那所以那时候我我这里面就知道。就是上帝好像在对我说话，就说好，你这移民是一个很大的一个冒险哦。但是呢，如果你现在不做这个决定的话，你将来会年老的时候会懊悔啊
，那你将来你不要将来的时候，等到将来的时候再懊悔啊。所以那时候我就我就好吧，就毅然决然就决定了啊。但是后来就一路发现，这个是既然是神神带领的，神就一路祝福啊，一路这个你看到有许多的恩典啊。所以这个是什么呢？那时候是上帝借着一个广告对我说话啊，因为那段时间。那段时间我的灵性不是很好，很少很少聚会，很少读圣经，但是神只好借着这个看广告让我来来明白他的旨意啊。那神也会借着社交媒体，现在社交媒体也很多啊 ，Facebook 啊什么的哈，呃，来说话。前一阵子我才几个月前的时候就生病了，生病的时候身体很软弱，结果有一天我就看到那个这个 Facebook 上面一段话啊，什么呢？就是这个啊，神会帮助你度过难关啊。呃，突然这句话就跳出来啊，对不对？所以上帝会借着这一些这些管道啊，对他的儿女说话啊。OK， 所以怎么样明白上帝的引导？第一个，透过圣经；第二个，圣灵在心里面的感动跟声音；第三个，超自然的启示；第四个，借着诗歌讲道跟属灵的书籍；第五个，借着其他基督徒的劝勉；第六个，环境的引导跟印证；第七个是任何的人事物啊。借着这些方式，上帝来引导他的百姓啊。那透过上帝一次一次的带领，你就会越来越熟悉他的声音，越来越明白他的引导。你也会在研读圣经的过程当中，认识他的性情跟法则，以至于许多时候你他也不需要特别对你说什么话，你就知道他会要你怎么做，怎么选择，对不对啊？你知道说碰到这样的一个状况啊。上帝一定会要你做什么选择，而不会是做另外一个选择。你不要不需要在那边等着上帝跟你说话，说上帝啊，你到底要我做哪一个决定啊？不需要，这个是很清楚的，因为你只要你更多的读圣经，你就会知道啊。这就好像好像是一对夫妻啊，结婚久了就会培养出一个很深的默契一般。我们跟随主对他的认识也要与与日俱增，日子才没有虚度，对不对？你如果说你做基督徒做了几十年了，你对于上帝的原则还不认识，那你这日子根本就是白活了。一对夫妻啊，结婚了几十年，你还不知道你的太太的的脾气是什么样，那你不是白活了吗？对不对？他应该要一个，他不要说什么话啦，一个眼神你就知道说他要什么了啊。所以圣经里面有一段话，这个诗篇啊，诗篇说：“我要教导你，只是你当行的路。”我要定睛在你身上劝诫你啊！这英文是说 ，I will guide you with my eye 啊！我要用我的眼眼睛来引导你，什么意思啊？就是说，上帝不需要讲什么话，他只要给你一个眼眼色，你应该就要知道了。他说，你不可以像那无知的罗马，必用嚼环配头勒住他，不然就不能驯服。这个意思就是说，上帝他不希望说每一次都是用借着这个环境。啊，帮你关了一个门，帮你开了一个门，你才知道说哦，上帝要我往那边去啊。然后呢，给你这个当头棒喝，打了一一打了一巴掌之后，你才知道说哦，上帝不要我做这个事情。你我们不需要像这个无知的罗马要用嚼环配头，借着外面的这个限制啊，我们才知道上帝的旨意。我们需要怎么样呢？就是你只要看到上帝的眼色啊，你只要看他的眼神，你就知道说他要。他要我怎么做了？哎，我该就为什么爱？上帝用他的眼神就让说，嗯，哦，这边对，这是的。你看到他的，你感受到他的喜乐，他的平安，他的微笑，你就知道说这是上帝要你走的路，对不对？那你怎么会知道？我怎么知道上帝在对我微笑，还是对我发脾气？就是我们需要在里面需要跟神多有相交啊，对不对？你会知道在这件事情上头蛮有他的同在，在这件事情上头呢。这个很很怎么样枯干？你感觉不到神的同在，你就知道说这件事情，当然神不是不是太喜欢啊。所以我在当中做呢，就感觉到没有那个神的同在的平安跟喜乐。但是如果是神所喜悦的话呢，你会越做越喜乐，越做越平安啊。所以我们会从这个里面跟神之间的这种默契跟相交啊，我们来明白他的引导。这个是我们灵性的长进，啊，灵性的长进。所以你这样子过了几十年之后，你跟他之间的关系，那是一个很深的默契啊。这才是一个真正的一个基督徒应该有的生活的方式，而不是说做了基督徒几十年之后
还是要靠这个外面的嚼环配头，我才知道要该怎么走。这个就是真的，人生是白活了，对不对啊？好了，但是上上帝，我们现在刚刚信主，我们一步一步来啊。上上帝会借着各样的方式，让我们明白他的心意。我们要有一个心，愿意来明白他的旨意，然后我们有一个心要来顺服他。上帝一定会让我们知道啊！而且呢，你走在他的旨意当中，你会非常的、非常的有成就感。你会知道说，哇，原来上帝为我的人生啊，他的安排、他的计划是最好的，所以你就会越越来越喜欢的来来呃顺服神，来跟随他，因为他你知道说，跟随他背后有很大的很大的这个祝福在里面啊。